যে নাট্যকারের হাত ধরে বিশ্ব নাটকের ইতিহাস এক অন্য খাতে প্রবাহিত হতে পেরেছিল সেই বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন ব্রেটোল্ড ব্রেক্ট আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দের দশই ফেব্রুয়ারি জার্মানির মিউনিক শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বাভারিয়ার আউসবার্গে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত ছিলেন তার এই বিশেষ ভাবনার ফলশ্রুতি হল তার প্রবর্তিত এপিক থিয়েটার তিনি শুধু নাটকই রচনা করেননি নাটকের পাশাপাশি তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেছেন আজকে আলোচনা করব তার রচিত একটি কবিতা দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন এই কবিতাটি তার রচিত কোয়েশ্চনস ফ্রম আ ওয়ার্কার হু রিডস এই কবিতারই ভাষান্তর কবিতাটি অনুবাদ করেছেন একালের একজন বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ এই কবিতাতে আমরা দেখতে পাব যে এক সাধারণ মানুষের কথাকেই তিনি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন তিনি তার নাটকে যেমন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথাকেই তুলে ধরতেন ঠিক তেমনি কবিতার মধ্যেও তার এই বিশেষ ভাবনাই আমরা দেখতে পাই এই কবিতাটি একটি অন্য মাত্রার দাবি রাখে কারণ এখানে তিনি একটা বড় প্রশ্ন রেখেছেন অনেকগুলো প্রশ্নর মধ্য দিয়ে তিনি কোনো এক সত্যকে উদ্ঘাটন করতে চাইছেন সেই সত্যটা কি সেটাই আজকে আমরা জানব পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন কবিতার নামকরণ থেকেই কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি যে পড়তে জানে এমন এক মজুর অর্থাৎ শ্রমজীবী এক মানুষ প্রশ্ন করছেন কি প্রশ্ন করছে সেগুলো আমরা দেখে নিই পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন কে বানিয়েছিল সাত দরজাওয়ালা থিপস বয়ে লেখে রাজার নাম রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনত আর ব্যাবিলন এতবার গুঁড়ো হলো কে আবার গড়ে তুলল এতবার সোনা ঝকঝকে লিমা যারা বানিয়েছিল তারা থাকত কোন বাসায় চীনের প্রাচীর যখন শেষ হলো সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রীরা জয় তরণে ঠাসা মহনীয় রোম বানালো কে কাদের জয় করলো সিজার এত যে শুনি বাইজেন্টিয়াম সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত এমন কি উপকথার আটলান্টিস যখন সমুদ্র তাকে খেলেও ডুবতে ডুবতে সেই রাতে চিৎকার উঠেছিল কৃতদাসের জন্য ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজান্ডার একলাই নাকি গলদে নিপাত করেছিল সিজার নিদেন একটা রাধুনি তো ছিল বিরাট আর্মাডা যখন ডুবল স্পেনের ফিলিপ কেঁদেছিল খুব আর কেউ কাঁদেনি সাত বছরের যুদ্ধ জিতেছিল দ্বিতীয় ফেডারিক কে জিতেছিল একলা সে পাতায় পাতায় জয় জয়োৎসবের ভোজ বানাতো কারা দশ দশ বছরে এক একজন মহামানব খরচ মেটাত কে কত সব খবর কত সব প্রশ্ন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পড়তে জানে এমন এক মজুর কিছু প্রশ্ন করছে কি প্রশ্ন করছে প্রাচীন কালে এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আমরা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দেখতে পাই সেই ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে আঙুল তুলে এই মজুর প্রশ্ন করছে প্রশ্নগুলো খুব পরিষ্কার যে কে বানিয়েছিল সাত দরজাওয়ালা থিপস এই থিপস হলো প্রাচীন ইজিপ্ট অর্থাৎ নীল নদের তীরে যে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই মিশরীয় সভ্যতার সেই সভ্যতারই একটি নগর রাষ্ট্র হলো থিপস প্রাচীন গ্রীসের থেবাই শহরের অনুকরণে এই নামকরণ করা হয়েছিল এই থিপস নগরে প্রবেশ করতে গেলে ষাটটি দরজা পেরিয়ে তারপরে প্রবেশ করা যেত তো এখানে প্রশ্ন করছেন আসলে কিন্তু প্রশ্নগুলো কি শুধু এক মজুর আসলে এই প্রশ্নগুলো করছেন এক মজুরের জবানিতে 
এক শ্রমজীবী মানুষের জবানিতে কবি স্বয়ং কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করছেন এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এখানে কবি নিজেকে যেহেতু শোষিত শ্রেণীরই একজন প্রতিনিধি হিসেবে ভাবতেন তাই এই শ্রমজীবী মানুষদের একজন হয়ে কবি কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করছেন কবিতাই বলছেন যে এই সাদ্য দরজাওয়ালা থিপস কে বানিয়েছিল যদি প্রশ্ন করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরে কি আসে যে এক কোনো রাজার নাম সেখানে লেখা থাকে তো কবি বলছেন রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনত এই যে সাত দরজাওয়ালা থিপস যে বানানো হয়েছিল তো এই বানানো এই নির্মাণের ক্ষেত্রে কি এই রাজা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তিনি কি পাথর ঘাড়ে করে নিয়ে এসে নিজে এই নির্মাণটা করেছেন তা তো নয় এই নির্মাণ করেছে কোনো শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাসের পাতায় কিন্তু এই মানুষগুলোর নাম লেখা থাকে না ইতিহাসের পাতায় নাম লেখা থাকে যারা শক্তিশালী মানুষ যারা ক্ষমতাবান সে ক্ষমতাবান মানুষদেরই ইতিহাসে লেখা থাকে আর ব্যাবিলন এতবার গুঁড়ো হল কে আবার গড়ে তুলল এতবার ব্যাবিলন হল প্রাচীন ইরাকের ক্ষুদ্র একটি শহর যেখানে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য ঝুলন্ত উদ্যান আছে প্রাচীন ইরাকে অর্থাৎ টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর ধারে প্রাচীনকালে যে সুমেরীয় অর্থাৎ মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতারই একটা উল্লেখযোগ্য স্থান হল ব্যাবিলন বলছে এই ব্যাবিলন কিন্তু অনেকবার নির্মাণ করা হয়েছিল অনেকবার গুঁড়ো হয়ে গেছে তো এতবার তাকে এতবার সে গুঁড়ো হয়ে গেছে আবার তাকে পুনরায় নির্মাণ করা হয়েছিল তো কে তাকে নির্মাণ করেছে শ্রমজীবী এক সাধারণ মানুষরাই তো সেটাকে নির্মাণ করেছে সোনা ঝকমকে লিমা যারা বানিয়েছিল তারা থাকতো কোন বাসায় এখানে লিমা হচ্ছে পেরুর রাজধানী এবং একটা বৃহত্তম শহর এই লিমাকে সোনা ঝকম ঝকঝকে বলা হচ্ছে সোনা ঝকঝকে বলতে এখানে লিমা শহরের যে বিত্ত বৈভব যে ঐশ্বর্য সেদিকে কিন্তু কবি এখানে ইঙ্গিত করেছেন নির্দেশ করেছেন বিত্ত ঐশ্বর্যের জন্যই লিমা শহরকে সোনা ঝকঝকে এই বিশেষণে কবি বিশেষিত করেছেন বুঝে এই লিমা যারা বানিয়েছিল তারা কোন বাসায় থাকত তারা কি এই সোনা ঝকঝকে লিমায় থাকতে পারত না তারা কিন্তু এই বিত্ত বৈভাবে থাকতে পারত না তাদের জন্য বঞ্চনাই প্রাপ্য ছিল তারা দারিদ্র দুঃখ দরদশ দুর্দশার মধ্য দিয়েই জীবন কাটাতো তাই তাদের জন্য যে বরাদ্দ বাসস্থান ছিল সেখানে কিন্তু কোনো বৈভব ছিল না এই কথাই কিন্তু কবি এখানে বলতে চাইছেন এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে চীনের প্রাচীর যখন শেষ হলো সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রীরা চীনের প্রাচীর এই ঐতিহাসিক তথ্যটা জানতে হবে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে অর্থাৎ বৈদেশিক শত্রুর প্রতি হুন্দের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য ক্রিম সাম্রাজ্যের আমলে এই প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে হান সুই এবং মিং রাজত্বকালে এই প্রাচীর নির্মাণ চলেছিল কবি এখানে প্রশ্ন করছেন যে সন্ধ্যায় সেই সন্ধ্যা বলতে যে সন্ধ্যায় এই চীনের প্রাচীর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল সেই সন্ধ্যায় রাজমিস্ত্রীরা কোথায় গেল কারণ সেই সন্ধ্যায় রাজমিস্ত্রীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল এখানে কবি এই প্রশ্নটা করছে যে তারা কোথায় গেল কোথায় গিয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল জয় তরুণে ঠাসা মোহনীয় রোম বানালো কে এখানে জয় তরুণে ঠাসা মোহনীয় রোম এইটা থেকেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লাইপংক্তি লাইনটি এখানে জয় তরুণ বলতে বিজয়লাভের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজারা যে 
তোরণ দ্বার বা ফটক নির্মাণ করত তাকে জয় তোরণ বলা হয় জয় তোরণে ঠাসা মোহনীয় রোম অর্থাৎ এক প্রাচীন কালে রোম সাম্রাজ্য ইউরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল তারা অধিকার করে নিয়েছিল খ্রিস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতক এবং তার পরবর্তী প্রায় বারো শতক জুড়ে এই রোম সাম্রাজ্য তাদের আধিপত্য কায়েম করে রেখেছিল প্রায় বারো শতক ধরে এতটা দীর্ঘ সময় রোম তার ক্ষমতার মানে পৃথিবীর ইতিহাসে তার একটা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তো এখানে রাজারা যখন অন্য রাজ্যকে তারা জয় করত সেই জয়ের স্মৃতি হিসেবে তারা দ্বার বা তরুণ নির্মাণ করত বুঝে এত দ্বার বা জয় তরুণ নির্মাণ হয়েছিল যে রোম সেই জয় তরুণের ঠাসা হয়ে গিয়েছিল মানে প্রচুর জয় তরুণ বা তাদের রোম রোম সাম্রাজ্য রোমের সাম্রাজ্যের যে একাধিপত্য ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সে কথা কি এখানে কবি তুলে ধরেছেন বলছে এই জয় তরুণগুলো কারা বানিয়েছিল তো কোনো কারিগরই বানিয়েছিল রাজমিস্ত্রিরাই বানিয়েছিল বা কোনো শিল্পী বানিয়েছিল কাদের জয় করলো সিজার এখানে কাদের জয় করলো সিজার এখানে সিজার হলেন গাইয়াস জুলিয়াস সিজার মানে সিজার কাদে জয় করেছিলেন গলদের জয় করেছিলেন সিজার ছিলেন প্রজাতন্ত্রী রোমের একজন ক্ষমতাবান সেনেটার বা প্রতিনিধি এত যে শুনি বাইজেন্টিয়াম সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকতো এই লাইনটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে প্রত্যেকটি লাইনে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে এতগুলো আমি বললাম ঐতিহাসিক তথ্য এই ঐতিহাসিক সত্যগুলোকে বা ঐতিহাসিক তথ্যগুলোকে কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে কারণ প্রত্যেকটি লাইন থেকেই এখানে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা তো এই তথ্যগুলো একটু মাথায় রাখবে এত যে শুনি বাইজেন্টিয়াম সেখানে কি সবাই প্রাসাদই থাকতো এই বাইজেন্টিয়াম হলো প্রাচীন গ্রীসের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য একটি এটি ছিল একটি বাণিজ্য নগরী ছশো পঁচাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীকালে সেপ্টিমিয়াস সেবেরাসের আমলে এই সভ্যতা সমৃদ্ধশালী হয়েছিল পরবর্তীকালে বাইজেন্টিয়াম প্রথম কনস্টান্টাইনের আমলে রাজার বাসস্থান হয় এখানে রাজার আবাস হয়ে ওঠে বলছে এখানে কি সবাই প্রাসাদই থাকত কবি এখানে বলতে চাইছেন বাইজেন্টিয়াম একটা সময় রাজার আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল তো এখানে কি সবাই প্রাসাদে থাকতো এখানে কি কোনো মানুষের দুঃখ দুর্দশা ছিল না এখানে কি কোনো শোষিত মানুষ ছিল না শ্রেণী বৈষম্যযুক্ত সমাজে শোষিত মানুষরা তার প্রাসাদের মধ্যে থাকতে পারত না তাদের দুঃখ দুর্দশা তো ছিলই এখানে সেই দিকটিকেই কবি এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন এমন কি উপকথার আটলান্টিস যখন সমুদ্র তাকে খেল ডুবতে ডুবতে সেই রাতে চিৎকার উঠেছিল কৃতদাসের জন্য তো আটলান্টিস হলো প্রাচীন গ্রিক উপকথায় উল্লেখিত একটি দ্বীপ প্রাচীন গ্রিক উপকথায় উল্লেখিত একটি দ্বীপ বল কবি বলছেন সমুদ্র তাকে যখন গ্রাস করল তখন সেই রাতে ডুবতে ডুবতে কাদের জন্য চিৎকার উঠেছিল কৃতদাসের জন্য চিৎকার উঠেছিল ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজান্ডার একলাই নাকি তরুণ আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার হলেন গ্রিক বিট ম্যাসিডনের রাজা তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু প্রদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ভারত বিজয়ের সূচনা করেছিলেন তক্ষশিলার অম্ভি এবং অনেক ক্ষুদ্র রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করলেও পুরু কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেননি তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হৃদাসপিসের যুদ্ধে আলেকজান্ডার পুরুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন কবি এখানে প্রশ্ন করছেন এই যে আলেকজান্ডার ভারত জয় করেছিল তিনি কি একলাই তা জয় করেছিলেন তার এই জয়ের পিছনে তো অনেক সৈনিক আছে সেই সেনাদের কথা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই 
যাদের সাহায্য ছাড়া আলেকজান্ডার ভারত জয়ই করতে পারত না গল দিয়ে নিপাত করেছিল সিজার নিদেন একটা রাধুনি তো ছিল সিজার জুলিয়াস সিজার যে গল দে গল হচ্ছে এখানে ফ্রান্সের পূর্ব নাম এবং এখানকার অধিবাসীদের বলা হতো গল বুঝে এই গল দের যে সিজার জয় করেছিল তো তিনি কি একাই জয় করেছিলেন অন্তত তার একটা রাধুনি তো ছিল মানুষের জীবন ধারণ করতে গেলে অন্ত যে খাবারটাও তো খেতে হয় সেটা রান্না করে দেওয়ার জন্য তো একটা রাধুনিও ছিল তিনি তার নিজে রান্না করে খাননি অর্থাৎ তিনি যে একা ছিলেন না তিনি যে একা গল দের জয় করেননি এটা বোঝানোর জন্য এখানে এক রাধুনির উল্লেখটা তিনি করেছেন এই লাইনটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে প্রত্যেকটি লাইনই খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ঐতিহাসিক তথ্যগুলো একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে এর ঐতিহাসিক ঘটনার যদি উল্লেখ করতে পারে তাহলে বলতে হবে যে গল হলো ফ্রান্সের পূর্ব নাম এখানের অধিবাসীদের বলা হয় গল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে গল ছিল রোমান শাসনাধীন আটান্ন থেকে একান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই প্রাচীন ভূখণ্ডে পরিপূর্ণভাবে অধিকার কায়েম করেন জুলিয়াস সিজার পরবর্তীকালে প্রায় পাঁচশো বছর গলদের ওপর রোমান আধিপত্য বজায় ছিল বিরাট আরমাডা যখন ডুবল স্পেনের ফিলিপ কেঁদেছিল খুব আর কেউ কাঁদেনি এখানেও তো প্রশ্ন আসতে পারে এখানে যে ঐতিহাসিক তথ্য তথ্যটা কি সেটা একটু জানতে হবে যে আরমাডা হলো আসলে রণপদ বহর মানে যুদ্ধ জলযান সমূহ অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো রণতরিকে এখানে আরমাডা বলা হয় স্পেনের ফিলিপের যে রণতরির বহর অর্থাৎ অনেকগুলো প্রায় এখানে একশো তিরিশটি যুদ্ধ যাওয়ার ছিল তাকে একসঙ্গে এখানে আরমাডা বলা হচ্ছে এখানে স্পেনের অধিবাসীরা যে খ্রিস্ট খ্রিস্ট ধর্মের একটা দুটো দিক আছে একটা প্রোটেস্ট্যান্ট একটা হচ্ছে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্ট ধর্মে যারা অবলম্বন করে থাকেন তারা এই ধর্মটা অনেকটা রক্ষণশীল আর ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা অনেকটা কিন্তু প্রগতিশীল তো এখানে প্রথম এলিজাবেথের সময় দ্বিতীয় ফিলিপ যখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তার রণতরির বহরকে পাঠ আরমাডাকে পাঠিয়েছিল তখন ইংল্যান্ডের কাছে স্পেন কিন্তু পরাজিত হয়েছিল ফলে এখানে স্পেনের যে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তিনি হতোদ্যম হয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ তার আত্মাভিমানে লেগেছিল কবি এখানে প্রশ্ন করছেন যে এই যে ইংল্যান্ডের কাছে স্পেন হেরে গেল তো এখানে কি হেরে যাওয়ার জন্য ফিলিপ কি একাই কেঁদেছিল ফিলিপের একার কি আত্মাভিমানে লেগেছিল এখানেও তো স্পেনের যে সাধারণ নাগরিক তাদেরও তো যাত্রাভিমানে লেগেছিল সে কথা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকে নেই লেখা নেই সেগুলো ইতিহাসের পাতায় কিন্তু লেখা থাকে না আর কেউ কাঁদিনি এই কথাটির মধ্য দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন যে শুধু দ্বিতীয় ফিলিপ নয় যখন একশো তিরিশটি জাহাজের মধ্যে মাত্র সাতষট্টি জাহাজ রক্ষা পেয়েছিল তখন ইংল্যান্ডের কাছে যে স্পেনের যে হেরে গেল তার জন্য এখানকার যে সাধারণ মানুষ তাদেরও যাত্রা ভিমানে লেগেছিল তারা তাদের মধ্যে তারাও যে কেঁদেছিল সেই কথাটিকে এখানে কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন সাত বছরের যুদ্ধ জিতেছিল দ্বিতীয় ফেডারিক কে জিতেছিল এক লাশে তাহলে সাত বছরের যুদ্ধে দ্বিতীয় ফেডারিক জিতেছিল দ্বিতীয় ফেডারিক ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোম সম্রাট বারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি শুধু রোমে নয় জার্মানি ইটালি এবং বার্গান্ডিরও সম্রাট ছিলেন নিজ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দ্বিতীয় ফেডারিক সাত বছর ধরে প্রোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তবে নিজের প্রজাদের 
সমর্থনে তিনি কিন্তু এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন প্রজাদের সমর্থন ছাড়া তিনি কি যুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন এখানে কবি তাই এই প্রশ্নটি করেছিলেন তিনি এক লাখে জিতেছিলেন এখানে বলে কে জিতেছিল এক লাখে তিনি এক লাখ কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধে জয়ী হননি যেহেতু সাধারণ প্রজারা তার পাশে ছিল তাই তিনি এই যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছিলেন ইতিহাসে কিন্তু এই সাধারণ প্রজাদের কথা লেখা নেই পাতায় পাতায় জয় জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা এই যে জয়ের উৎসবে জন্য যে ভোজ বানানো হতো সে বানাত কারা সাধারণ মানুষই তো ভোজ বানাত দশ দশ বছরে এক একজন মহামানব খরচ মেটাত কে দশ দশ বছরে এক একজন মহামানব এখানেও কিন্তু একটা ছোট প্রশ্ন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কত কত বছরে এক একজন মহামানব আসেন দশ দশ বছরে তো এই মহামানব এই যে রাজা এই যে সম্রাট ডাবিলাস বাসনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করত তো তাদের এই জীবন অতিভা এদের এরা যে এই যে বৃত্ত বইভাবে তারা জীবন কাটাতো তো তার খরচ কে যোগান দিত সে তো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত এখন যেমন ট্যাক্স নেওয়া হয় সেরকমই সে টাকা থেকেই তো চলে রাজতন্ত্রই হোক আর গণতন্ত্রই হোক ক্ষমতার আসনে যারা থাকে তাদের জীবন যাপন তারা যেভাবে জীবনকে অতিবাহিত করে সাধারণ মানুষ তো জীবনকে সেইভাবে অতিবাহিত করে না যারা ক্ষমতার শীর্ষে থাকে তারা তো বৃত্ত বৈভাবের মধ্য দিয়েই জীবন কাটায় তো তার এই খরচ সাধারণ মানুষকেই মেটাতে হয় অথচ সাধারণ মানুষরা কত দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে এখানে এই দিকটাকে তুলে ধরতে কবি এই কথাটি বলেছেন যে দশ দশ বছরে এক একজন মহামানব খরচ মেটাত কে কত সব খবর এখানে ইতিহাসের পাতায় যে সমস্ত খবর যে সমস্ত তথ্য উল্লিখিত থাকে সে সমস্ত তথ্যের দিকেই ইঙ্গিত করে কবি বলছেন কত সব খবর কত সব প্রশ্ন এই যে খবরগুলো ইতিহাসের পাতায় আছে এই এই এর যদি প্রকৃত সত্যকে জানতে চাওয়া হয় তাহলে অনেক প্রশ্ন কিন্তু উঠে আসে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূল বক্তব্য কি কবি এখানে তো অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তো এখানে আসে এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলো কোন প্রসঙ্গে আসছে এবং মূল সত্যটা কি এই হিসাবে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে প্রতিটা ঐতিহাসিক তথ্য তো আমি দিলাম কিন্তু মূল বক্তব্য কি সেটা তো জানতে হবে মূল বক্তব্য কি লেখক কি বলতে চেয়েছেন বা কবি কি বলতে চেয়েছেন কবি বলতে চেয়েছেন এখানে যে তিনি অনেক প্রশ্নকে উত্থাপন করেছেন মধ্য দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন যে প্রচলিত ইতিহাসে যারা ক্ষমতাবান যারা ক্ষমতার শীর্ষে থাকে তাদের কথাই লেখা থাকে প্রথাগত ইতিহাসে যারা ক্ষমতাবান যারা শাসক শ্রেণী তাদেরই বিজয় কথা তাদেরই কীর্তি কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে কিন্তু এই সত ইতিহাসের এই সত্যের আড়ালে যে প্রকৃত সত্য সেই সত্যকেই কবি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন এখানে এক শ্রমজীবী মানুষের জবানিতে কতগুলো প্রশ্ন সাজিয়ে কবি আসলে তার প্রতিবাদকেই তুলে ধরেছেন কবি বলতে চেয়েছেন এই প্রচলিত ইতিহাসের অন্তরালে যে ইতিহাস থেকে গেছে সেই ইতিহাস হল সাধারণ মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই যে শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে তারা নিজেদের স্বার্থে ইতিহাসকে বা প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেছে সেই বিকৃত ইতিহাসকেই আমরা আজকে পাঠ করি এবং তার সত্যকে আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি কিন্তু এই সত্যর অন্তরালে যে প্রকৃত সত্য থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারি না সভ্যতার যে রথের চাকা যে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ তার প্রতিদিনের কর্মের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যায় কামার কুমোর ছুতোর রাজমিস্ত্রি কৃষক 
শ্রমিক অর্থাৎ চাষি মজুর এরাই তো শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এরাই তো আমাদের প্রতিদিনের যে আমাদের জীবন অতিবাহিত করার জন্য যে মানে যে নিত্য দিনের যে জিনিসগুলো দরকার হয় সেগুলোর যোগান তো এই মানুষগুলি আমাদের দেয় এদের জন্যই তো আমরা আজকে বেঁচে আছি কিন্তু এই সাধারণ মানুষগুলোর স্থান ইতিহাসে কখনো হয় না কোনো দিনই হয় না বর্তমান দিনেও হয় না কারণ এটাই যেন সত্য হয়ে উঠেছে কবি আসলে বলতে চেয়েছেন যে প্রচলিত সত্যের অন্তরালে ইতিহাসে প্রকৃত সত্যের বা ইতিহাস যে মানুষগুলোর হাত ধরে এগিয়ে যায় ইতিহাসে প্রকৃত চাবিকাটি যে মানুষদের হাতে আছে তারা হলো শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষই ইতিহাসের প্রকৃত রচয়িতা তারাই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের ছাড়া এই পৃথিবী অচল এই সত্যকেই কবি এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং প্রশ্নের আকারে যে প্রশ্নগুলো তিনি তুলে ধরেছেন সেই প্রশ্নের অন্তরালে প্রকৃত সত্য হল এইটাই প্রশ্ন যাই আসুক ঐতিহাসিক তথ্যগুলো একটু ভালো করে জানতে হবে এবং তার অন্তরালে যে প্রকৃত সত্য কবি বলতে চেয়েছেন সেই কথাটাই এখানে লিখতে হবে পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন এই নামকরণটিও কিন্তু ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ কবি তার যে বক্তব্যকে এখানে কিন্তু কোনো ভণিতা করে উপস্থাপন করেননি তিনি সরাসরি তার বক্তব্যকে এখানে কিন্তু তুলে ধরেছেন সেক্ষেত্রে নামকরণও ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তার যে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যে নামকরণ এখানে কবি এখানে শিরোনাম দিয়েছেন সেক্ষেত্রে নামকরণ কিন্তু সার্থক তো যাওয়ার আগে একটা কথা বলি আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলো না